गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ग्रीन रिवोल्यूशन टोटल रिवोल्यूशन कौन कौन से पढ़ा था ग्रीन ब्लू येलो इन सब रिवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था अब बारी आती है मेडिसिनल प्लांट्स की जो कि हर्बल जनरल अपन जिसको बोलता है आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक जो इलाज होता है वो जनरली हर्बल मेडिसिन के उस पर होता है तो इन एंशियंट टाइम्स पुराने जमाने में सबसे ज्यादा लोग आयुर्वेदिक पे डिपेंड थे हर्बल मेडिसिन पे डिपेंड थे लेकिन आज के दौर में बहुत सारे अलग अलग इलाज आ गए एलोपैथिक होम्योपैथिक तो ऐसे करते करते धीरे धीरे वो स्पेश ही खत्म हो गई है क्योंकि लोग पहले उसको यूज करते थे इसलिए उसको उगाते भी थे और उसको आर्ट और भी डेवलप करते थे लेकिन अब धीरे आने वाले पिछले टाइम में लोग भारत को मेडिसिनल का टेजर खजाना माना जाता था कि सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स इंडिया के अंदर ही होते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं है दिन पे दिन दिन पे दिन ये स्पीसीज ये प्रजातियां खत्म होती जा रही है क्योंकि सब लोग एलोपैथिक पे डिपेंड हो गए तो अब कुछ कुछ जो बच्चे हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे कि मेडिसिनल प्लांट्स के क्या यूज है तो अगर अपनी एम की बात करें तो एम में कोई कोई जगह ऐसे है जहां आज भी लोग वेद वेद लोग हैं वेद जनरली एक बेगा समाज के लोग होते हैं जो कि एम पी में कहा पाए जाते हैं मांडला डिंडोरी एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी ये जो तीन जिलों के नाम है मांडला डिंडोरी और बालाघाट यहाँ पे सबसे ज्यादा आदिवासी बेगास लोग पाए जाते हैं सब जिनको बोला जाता है वेद वेद मतलब हिंदी में डॉक्टर को वेद बोला जाता है फिजिशियन जिसको बोला जाता है जनरली ये लोग इसी मेडिसिनल प्लांट्स में पे दे ट्रीट वेरियस डिफरेंट विद हेल्प ऑफ हर्ब और इसी सब एनिमल मेडिसिनल प्लांट्स के मिला के वो लोग इलाज करते थे तो मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से होते हैं जनरली अपन ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे मुलेठी मुलेठी भी मेडिसिनल प्लांट है जनरली खांसी वगैरह का जो इलाज होता है कोल्ड एंड कप उसमें मुलेठी काम आती है नेक्स्ट होता है एलोवेरा कोई भी एलोवेरा या ग्वार पटा जनरली स्किन डिजीजेस अल्सर वगैरह ये सब इसमें सही होते हैं अश्वगंधा भी टीबी की बीमारी के लिए काम आता है ट्यूबर नेक्स्ट होता है सर्वगंधा ये भी जनरली सब सेम है गिलोई शतावरी तुलसी तो अपन हर घर में होता ही होता है जनरली तुलसी तो एक स्केट प्लांट भी माना जाता है आमला हल्दी तो हर चीज यूज में लेते हैं अपन इवन खाना बनाने के अंदर भी काम आते हैं और नीम ये भी जनरली स्किन डिजीज के अंदर काम में लेते हैं अपन तो इसके बारे में मैं नोट्स डालूंगा ग्रुप के अंदर मेडिसिन प्लांट्स क्या है अब जैसे कि हमने बात करी थी कि रिवोल्यूशन कौन कौन से चले थे तो बात करी थी कि ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए था तो इसी प्रकार हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर मतलब होता है इन मेडिसिनल प्लांट्स को डेवलप करने के लिए जो चला जाता है वो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला जाता है उसको तो एग्रीकल्चर मतलब जहां पे फूड क्रॉप्स वगैरह ये सब उगा रहे हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में आता है लेकिन जब ये जो हर 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 श्रत जो उगाई जाती है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर तो अब हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चला गए थे तो इंडिया के अंदर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था टू के अंदर इसकी मेन प्रोविजन क्या क्या माना था क्या क्या लेके चले थे इसका मेन एम तो इंक्रीज द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड फुलफिल द डिमांड मतलब सब क्या जैसा एग्री का ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की बात करी तो नहीं यहाँ पे ये जो मेडिसिनल प्लांट्स है इन श्रब्स को इन हर्ब्स को बढ़ाने का काम इन्होंने सोचा था इसके अंदर किया, किया था सेकंड है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और क्या कहा था कि ये जो मेडिसिनल प्लांट्स उनको मिलेंगे इनसे ज्यादा ज्यादा मेडिसिन बनाएंगे इनको ज्यादा ज्यादा यूटिलाइज करेंगे मतलब इनकी प्रोडक्टिविटी और इनका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे थर्ड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स नॉर्मल प्लांट नॉर्मल मेडिसिन प्लांट्स तो उगाए लेकिन जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं जिनको उगाने में थोड़ा टाइम लगता है प्लस वैल्यू ज्यादा वैल्यू ज्यादा प्राइस की ग्रोथ होती है उनको भी उन्होंने बढ़ावा दिया और उनको भी प्रोडक्शन बढ़ाया नेक्स्ट होता है इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट अब जब भी अपन बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है हॉर्टिकल्चर बेस्ड है तो अब जब भी ज्यादा कुछ भी सरप्लस होता है अपने पास तो हम क्या करते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी बढ़ावा दिया गया है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट तो ये कौन से प्रोग्राम आया था हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम अब ये जब प्रोग्राम बनाया तो उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स मिले और और क्या आगे हुआ तो अचीवमेंट्स पढ़ेंगे तो नौ हजार हेक्टेयर एडिशनल एरिया फाउंड मतलब जितना पहले लोगों के पास जगह थी हॉर्टिकल्चर के लिए और बढ़ाई बढ़ाई गई उसको 97503 नेक्स्ट और फाइव फिट फाइव फिट एरिया और एडिशनल और एड किया गया हाई के लिए हाई वैल्यू क्रॉप के लिए जिसकी प्राइस हाई थी हाईब्रिड तो हाइब्रिड जो ग्रोप्स थी उसको बढ़ाने के लिए और फाइव फेट फाइव हेक्टेयर जगह और बढ़ा दी गई तो इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई और जब इंक्रीज हुई तो एक फ्रॉम एक्सपोर्ट करा अपन ने सरप्लस था तो जब भी अपन एक्सपोर्ट करते हैं तो कंट्री की इनकम होती है और कंट्री
इसके कौन कौन से मेडिसिन प्लांट्स होते हैं गवर्नमेंट ने कौन से हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं और उसमें कौन कौन से एजम्पन थे प्रोविजन थे और क्या क्या अचीवमेंट थे अब ये तो हुई मेडिसिनल प्लांट की बात नेक्स्ट आपको जो बोर्ड में अंदर जो क्वेश्चन आता है वो मेडिसिनल प्लांट्स का आता है मेडिसिनल प्लांट्स के बोटेनिकल नेम क्या होता है ये भी अपन लिखेंगे और इसी चीज का प्रोजेक्ट भी आपको आगे मिलेगा जो कि टेंथ क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा तो ये आज की बात थी हमारी मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं पर्सनल मैसेज में थैंक यू